，大家好。在进入第三课之前，我们先来复习第二课的啊、呃、一些词形变化。我们再把啊、呃、字尾变化总表第二格变式阳性的部分再念一次，因为这个很重要，一定要背起来。os、u、o、on、oi、on、ois、us。如果我们跟 logos 啊合起来一起念的话，我们把 logos 直接念一次 ：logos、logo、logo、logo、logo、logo、logo、logos。好，我们也把冠词的部分一起来啊合起来复习。Hologos, to logo, to logo, to logo, hoi logoi, to logo, toys logois, to logos. 背起来了吗？再一次。Hologos, to logo, to logo, to logo, hoi logoi, to logo. Toys logos, to logos. 希望同学们都背起来了。第三课认识动词，先介绍一些基本概念。中文没有动词变化，但是很多语言的动词是有变化的。英文动词的变化大多是在原形动词后面加 ed 来产生过去式和过去分词，例如 open, opened。Opened, 但是也有一些变化是不规则的，例如 go, went, gone。英文动词的现在式、过去式、过去分词，这三个就是它的动词变化形态 （principal parts）， 简称 PP。希腊文动词有六个 PP， 分别叫做 first PP、second PP 等等。详细的以后我们再说。你查字典的时候，不管是英文、希腊文，它必须列出这些动词变化形态给你，因为你必须认识这些 PP， 才叫做认识这个动词。希腊文动词包含以下这些性质：时态、语态、语气，还有人称和单复数。希腊文有六个时态：现在式、未完成式。未来式、不定过去式或叫简单过去式、完成式、过去完成式。英文有两个语态：主动 （active voice） 和被动 （passive voice）。希腊文还多一个 middle voice， 详细的我们以后再说。希腊文动词有四个语气：直述语气。假设语气、命令语气和祈愿语气。希腊文动词的人称和单复数就和英文一样，人称单数是我、你、他，复数是我们、你们、他们。请你 parse 动词的时候，你要给我七样东西：这个这个词形的时态、语态。语气、人称、单复数、原型和变化后的意思。例如 l o u i 他的解析是现在式、主动、直述语气、第三人称、单数、原型是 l o u i 变化后的意思是他释放。英文的时态表达动作的时间 （time of action）。过去、现在、未来，而希腊文的时态除了表达时间以外，更重要的是表达动词形态 （aspect）， 也就是何种动作 （kind of action）。希腊文动词的卓越之处就是在于它能表达动作的形态，而非只有动作的时间。希腊文动词有三种 aspect。现态、点态和完成态
，线态表达持续或重复。如果用图解的话，我们画一条线表达。点态表达一次或是一个整体，所以画一个点表达。而完成态表达的是动作本身已经完成，但是它的果效。还在持续，所以先画一个点，表达动作完成；再画一条线，表达果效持续。一般而言，现在是未完成式是现态的，不定式是点态的，而完成式和过去完成式是表达完成态的。这些以后我们都会再记详细介绍。希腊文动词在解经上非常重要，以下举几个例子示范。这些例子的希腊文你还读不懂没有关系，我们先示范一些观念。约翰一书三章九节：凡从神生的就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。但是二章一节说。我小子们呐、啊，若有人犯罪，在父那里，我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。所以三章九节说，基督徒不能犯罪，不会犯罪；而二章一节说，基督徒如果犯罪的话，基督徒会犯罪。那么，约翰是否自我矛盾？基督徒到底是会还是不会犯罪呢？答案是这样：三章九节两个犯罪的表达都是用现在式，现在式是属于线性的动词形态，意思就是说，神的儿女不会也不能持续的犯罪。二章一节两个犯罪用的是简单过去式，就是典型的动作，表示虽然是神的儿女，还是有可能偶尔。犯罪，所以要劝诫他们不犯罪。若是偶尔犯了罪，要懂得认罪。约翰福音十九章三十节 ，How Jesus open t e t e l e s t i 耶稣说：“成了。”这个动词 t e l e o 的字义本身已经包含了完成、达到圆满的意思。耶稣已经将天赋交给他的工作。完满结束了，但是除了字义以外，这个动词的时态又增加了更多的含义。它用的是完成式，希腊文完成式表示这个动词 teleo， 它的动作已经完成，但是它的果效还在持续。如果用的时态是简单过去式，那么只有讲救赎的工作做完了。可是没有讲救赎的果效还在不在？可能昨天是做完了，可是今天失效了呢？感谢主，耶稣说成了的时候用的是完成式，清楚的强调，不但救赎的工作已经做完，而且持续有效。我们今天仍然可以继续借着他所完成的救赎大功而得救。哈利路亚 t e t e l e s t i 现在我们要开始来学希腊文动词的词形变化。这一课我们先学现在式主动直述语气 （Present Active Indicative）， 简称 PAI。它是由动词的现在式字干，也就是第一变化型 （First PP） 加上连接母音，加上人称字尾变化所组成。例如 l u o m e n l u 是字干 o 是连接母音 m e n 是字尾变化。人称字尾变化要用什么呢？我们有一个动词字尾变化总表，这张表有四大块，左半边是表达现在或未来时间用的字尾变化。右半边是表达过去时间用的字尾变化。上半部呢
是主动语态用的字尾变化，下半部是被动或官声语态用的字尾变化。这课要学的现在是主动直述，用的是左上角这块字尾变化，左边紫色的。是某一些动词才会用的变化，我们先暂时不用管它。我们用 l u o 这个字来做示范，这是 l u o 现在是主动直述的词形变化表。有没有看见字干是 l u 然后是连接母音，然后是字尾变化。所用的字尾变化就是那总表四大块左上角那块的字尾变化。你注意到第三人称复数 losing， 我们把结尾的 n e 放在括号里，意思是这个结尾的 n e 有的时候有，有的时候没有，这叫做 movable n e 活动的 n e 英文也有类似的冠词 a， 平常没有加 n， 例如 a book， 但是有的时候要加个 n， 例如 an apple。不管是 l u o s i 还是 l u o s i 反正都是同一个字。再回到现在是主动直述的词形变化表，现在来看连接母音。连接母音基本上有两种 ，omicron 或 epsilon， 只不过有的时候母音会有延长的现象。例如，第一人称单数的时候 ，omicron 延长成长音 omega。第二人称单数的时候 ，epsilon 延长成双母音 a； 第三人称复数的时候 ，omicron 延长成双母音 u。看一下变化后的意思。记得希腊文动词本身就包含单复数人称，所以 l u o 的意思不只是释放，而是我释放。l u i s 是你释放。l u i 是他释放。希腊文动词没有性别，不管是阳性的他、阴性的他、中性的他，只要是第三人称单数，都是 l u i 复数也是一样 l u o m e n 是我们释放 l u i t 你们释放 l u o s i n 他们释放。所有动词的现在式主动直述都。遵循同样的变化，例如 Lego，Lego Lego 是我说 ，Legacy 是你说 ，Legacy 是他说，等等。这一课我们要学会这六个变化，我们可以把连接母音和人称字尾变化连起来背。好，一起来 ：O、Ace、A、Omen、e t e Usin。背起来了吗？再一次。O, ace, a, omen, ete, usin. Now we are practicing. You can parse this word. Do you know what the word parse means? What is it? It is the word parse. It is the word omen. 这个字尾变化表示什么？对，这表示是第一人称复数。记得动词的 parsing 要包含七个项目，所以完整的答案是：这是现在式、主动、直述、第一人称复数、原型是 l u o 变化后的意思是我们释放。好，请 parse 这个字，认不认得这个字尾变化？对，字尾变化是 ace。这个字尾变化表示什么？对，这是第二人称单数。Acquis 是现在式、主动、直述、第二人称单数。原型 a c u o 变化后的意思是“你听”。好，请 parse。b l a p u s i n 这个字尾变化表示。很好，字尾变化 usin 表示是第三人称复数 b l a p u s i n 是现在式、主动、直述、第三人称复数，原型 blapo 变化后的意思
他们看。好，现在我们来读原文圣经。每一个句子，请你先 parse 划线的字，然后告诉我整句的意思。约翰福音一章五十一节，阿门，阿门 ，Let go, who mean？ 我们先 parse 划线的字，很简单吧？对 ，Let go 是现在式，主动、直述，第一人称单数，它自己就是原型，意思是。我说，这是耶稣常常说的一句话。我阿门阿门的对你们说，或者我实实在在的告诉你们。这个句子只有一个字，是新约最短却最精彩的句子。马可福音九章二十四节 p i s t u o 会不会 parse？ 这是现在式，主动直述。第一人称单数，他自己就是原型，意思是“我信”。这句话的上下文是：有一个父亲求耶稣帮助他儿子，耶稣说：“再信的人，凡事都能。”父亲就说 p i s t u o 约翰福音九章三十五节 s u p i s t u e s e s t o n q u i o n t o a n t h r o p o u So 是代名词，你 is 是介系词 ，into。注意，这是问句。我们先 parse 划线的字。Pistuis 是现在式，主动、直述，第二人称单数，原型是 pistuo， 变化后的意思是你信。Tom w i l l o n to a n t h r o p o 是人子。这是问句，所以你信人子吗？注意 p i s t u e s 已经是你信，代名词 su 是多余的，这是为了加强语气。你信人子吗？如果今天耶稣问你 p i s t u e s 你要怎么回答？很好 p i s t u e 感谢主。约翰福音五章四十二节。Tain agape to say u uk ekete， 请你先 parse 划线的字。ekete 现在是主动、直述、第二人称、复数、原型 echo， 变化后的意思，你们有。Tain agape to say u 是神的爱 ，uk 是否定。你们没有神的爱，或你们心里没有神的爱。好，我们这一课要背的，呃，人称字尾变化部分，我们再复习一次。O、Ace、A、Omen、Ete、Usin。O, ace, a, omen, ete, usin. 我们把 luo 的读一次。Luo, luis, lue, luomen, luete, luusin. 再一次。Luo, luis, lue, luomen, luete, luusin. 呃，有同学告诉我。他怎么记 omen？ 因为第一人称复数 omen， 他的记法是我们啊，因为第一人称复数是我们，所以呃，中文很好记，对不对 ？omen 就是我们。作业，第三课作业要背第三课单字。要把现在是主动直述的变化背起来。第三课的习题要做完，下次上课以前教。